niewielkie, liczące około 9 tysięcy mieszkańców Ribe, jest uważane za najstarsze miasto w Danii. Pierwsze wzmianki pochodzą z 860 roku, ale Ribe już wówczas było znacznym ośrodkiem miejskim i handlowym. Romańsko-gotycka katedra biorąca swój początek z drewnianego kościoła zbudowanego w tym miejscu przez biskupa Ansgara w połowie IX wieku. Obecna katedra powstała w XII i na początku XIII wieku z późniejszymi dodatkami. Z tej strony romańska wieża mariacka, z lewej obronna wieża mieszczańska o wysokości 53 metry. Katedra w Ribe jest trzynawowa, ma 61,5 metra długości i 33,5 metra szerokości. Dzielnica z brązu. W katedrze pochowano dwóch duńskich królów, Eryka II i Krzysztofa I. W 1443 roku koronowano tu Krzysztofa III na króla Danii. Z lewej strony pomnik poety Brorsona, twórcy popularnych psalmów. Miasta nie oszczędzały różnego rodzaju klęski. Wielokrotnie było trawione pożarami, w XIII wieku aż czterokrotnie. W XIV wieku miała miejsce wielka powódź i epidemia dżumy. Przez miasto przepływa rzeczka Ribea, która uchodzi do Morza Północnego kilka kilometrów na zachód od miasta. Słup, na którym zaznaczono poziom, do którego sięgała woda podczas powodzi w różnych latach. W 1634 roku poziom wody sięgnął 6,1 metra. Po dynamicznym rozwoju w okresie średniowiecza od początku XVII wieku Ribe zaczęło powoli tracić znaczenie jako najważniejszy ośrodek handlowy kraju. W ostatnich latach swój rozwój miasto zawdzięcza przede wszystkim turystyce. W tym domu mieszkała Maren, która w 1641 roku została spalona na stosie jako czarownica. W 
kończymy naszą wycieczkę do Danii widokiem na stary gotycki ratusz i wieżę katedry w Ribe.